Halo, saya akan kasih lihat cara geser vertex atau edge atau face di objek editable poly tanpa merubah UV. Jadi kalau misalnya uh, kita mau modif bentuk objeknya sedikit tanpa ngerusak uh, UV-nya, jadi teksturnya nggak ada perubahan, kita bisa pakai cara ini. Jadi contohnya misalnya saya mau bikin bendera gitu atau banner ya. Ini. Terus uh, ini misalnya udah jadi edible poly, jadi udah nggak bisa diubah length atau widthnya gitu. Ya. Terus saya ada tekstur, misalnya kayak gini. Ini saya UV map, uh, saya bitmap fit dulu, biar nggak distorsi. Oke, okay, terus saya scale gizmonya saya posisiin. Gitu. Oke, okay, saya mau kayak gini. Nah, ini kalau dilihat kan teksturnya bawahnya ada bagian yang uh, keluar sedikit ya. Jadi ini seharusnya dari objeknya sendiri ada 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 poligonnya seperti itu. Nah, ini saya geser gini. Nah, ini kan kalau kayak gitu kan berarti harus di extrude dulu gitu ya. Nah. Ini ada caranya biar lebih cepat tanpa harus extrude kasih UV map lagi. Ini saya collapse dulu. Nah ini kalau defaultnya itu kan kalau misalnya saya pilih sub objeknya ya, vertex, edge atau poly, saya geser kan teksturnya ketarik ya, UV-nya berarti berubah. Nah sini ada opsinya kalau dicari, sini ada opsi preserve UV. Nah kalau ini dicentang nih nyala, kalau saya geser Sub objeknya ini dia nggak bakal berubah UV-nya, jadi teksturnya tetap di situ. Nah kalau kayak gini saya bisa geser vertexnya, tapi ini uh, geser aja ya nggak bisa di extrude ya. Kalau di extrude uh, UV pasti berantakan. Ini saya geser sampai ke bawah. Nah, terus kalau misalnya saya mau uh, sini kan ada seharusnya bolong ya, berarti harus saya delete gitu. Nah saya bisa gini, saya bisa tambahin loop dulu di sini. Saya tambah loop di sini, saya tambah loop di sini, saya tambah loop di sini juga. Oke, terus saya pilih face-nya ya. Yang ini sama ini, saya delete. Nah, kalau di delete nggak masalah, tapi kalau di extrude nambahin polygon dia uh, bisa bermasalah. Nah, kalau udah, kalau misalnya mau di distribusin lagi, segmennya atau mau ditambah lagi bisa nah, kalau udah selesai jangan lupa dimatin lagi preserve UV nya ini supaya nanti nggak uh, bingung gitu ya nah kayak gini jadi salah satu kegunaannya gitu atau misalnya kalau ada objeknya udah kompleks terus ternyata ada yang satu vertex atau berapa vertex perlu digeser uh, tapi nggak mau uh, UV nya ikut berubah ya bisa bisa pakai cara tadi jadi nyalain piece of UV nya geser vertex nya di adjust object nya baru di uh, matiin lagi kayak gitu oke silakan dicoba terima kasih